सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स चैप्टर नंबर वन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है क्या यहाँ पे मैं दो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज सो कोऑर्डिनेशन को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूँ तो मतलब तालमेल ठीक है दो चीज़ों में तालमेल होना चाहिए या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में आप तालमेल बिठाओगे सो so, यहाँ पर लिखा एक्टिविटीज और रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो वो यहाँ पर दोनों चीज़ें कैसे कोआर्डिनेट करेंगे ए लेट सपोज एक मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ 10,000 सेल्स करनी है एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ ना एक्टिविटी क्या है मेरी कि मैंने 10,000 सेल्स करनी है पर ना तो उसके लिए मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं ना मेरे पास फंड्स हैं ना मैंने प्रोडक्शन करी है ना रॉ मटेरियल है तो कहते अगर आपने वो एक्टिविटी कोई काम करना है उसके लिए रिसोर्सेज है ही नहीं आपके पास दोनों चीज़ों में कोई तालमेल ही नहीं है तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे सो so, अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वन उन्होंने यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच इंश्योर स्मूथ इंटरप्ले सबसे पहले सारी चीज़ें मैंने पहले से डिसाइड कर ली हुई हैं तो कहते हैं वहाँ पे आपका बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आपका पैसा वेस्ट होएगा ना एफर्ट वेस्ट होएंगे ना आपकी मनी वेस्ट होएगी तो कहते हैं ये इसीलिए आप लोग क्या करते हो पहले से ही कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो वो कैसे कहते हैं आप प्लानिंग करें आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों ने मटेरियल वगैरह अरेंज कर लिया आपने बाद में स्टाफ अपॉइंट कर लिया देन डायरेक्ट करा उनको कंट्रोलिंग करी पर इन सारे प्रोसेस में आपने कोऑर्डिनेशन कहीं दिखाई नहीं आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने रिसोर्सेज नहीं इकट्ठे करे जो रिसोर्सेज इकट्ठे करे उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टाफ अपॉइंट नहीं करा तो कहते अगर इतने सारे फंक्शन हैं वो तभी आपके प्रॉपरली काम करेंगे अगर उनमें क्या होएगा कोऑर्डिनेशन सो कहते हैं ये इसीलिए आपका टाइम भी बच जाएगा एफर्ट भी बच जाएंगे और आपकी मनी भी सेव हो जाएगी यहाँ पे एक वर्ड है एक लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ विद ब्लू ये आप लोग मार्क कर लेना क्योंकि प्लस टू बोर्ड में फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था वन मार्क के लिए कि कोऑर्डिनेशन इज डैश ऑफ मैनेजमेंट इसेंस ऑफ मैनेजमेंट जरूरत है कहते मैनेजमेंट की और ये आपको कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए चाहे टॉप लेवल है चाहे मिडिल लेवल है चाहे लोअर लेवल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टॉप लेवल वाले हैं सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेटेड uh, वे से जो है पॉलिसीज बनाएंगे जो मैनेजर्स आएंगे जनरल मैनेजर्स आएंगे मिडिल लेवल में कहते हैं उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन दिखाना है जो लोअर लेवल पे वर्कर्स हैं जो एक साथ एक दूसरे से काम करेंगे उनमें भी क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन सो कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो इसको हाईलाइट कर लेना जब नोट्स बनाओगे ये आपकी बुक में ऐसा क्यूवन नहीं है बट ये इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों ने मीनिंग में लिख लेना कहीं पर भी जहाँ पर जरूरत होगी कहते कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है एक आपकी एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है इंटरनल कोऑर्डिनेशन मीन समथिंग विच एग्जिस्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल तो ऐसा कुछ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो इंटरनल में सबसे पहले उन्होंने लिखा है दो तरीके की कोऑर्डिनेशन होती है एक तो उन्होंने लिखा है वर्टिकल एक लिखा हुआ है हॉरिजोंटल वर्टिकल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज ठीक है यानी कि सीधा आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए किसके साथ टॉप की मिडल मिडल की लोअर मतलब इस तरीके से आप लेवल वाइज या लेयर वाइज क्या करोगे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करोगे अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की तो हॉरिजॉन्टल समझ में आता है यानी कि मैं टॉप या मिडल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर यानी कि एक ही लेवल के ऊपर जब आप क्या करोगे इन कोऑर्डिनेशन काम करोगे सो ये आपका था इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक है सॉरी इंटरनल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब एक दो तीन डिफरेंट लेयर्स में आप लोग कोऑर्डिनेशन से काम करोगे और हॉरिजॉन्टल सेम लेवल के ऊपर मिडल लेवल में ही एक परचेज मैनेजर जनरल मैनेजर सॉरी परचेज मैनेजर आपका आ जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर ये आपके कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी चाहिए नेक्स्ट वन लिखा उन्होंने एक्सटर्नल अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए पहले मैंने बात करी थी सिर्फ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम टॉप मिडल और लोअर लेवल वाले परचेज प्रोडक्शन सेल्स वाले आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे एक्सटर्नल का मतलब कि बाहर वाले लोगों के साथ भी मैंने कोऑर्डिनेशन से काम करना है अब बाहर वाले लोग कौन कौन से आते हैं सप्लायर्स गवर्नमेंट आती है 
और कस्टमर्स आते हैं कहते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रखो वो क्या कहते हैं आपने उनको क्या प्रोवाइड करना है तो कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑर्डर दिया और सप्लायर जो था उसने मेरे को सेम जो ऑर्डर वो रिटर्न नहीं करा या मेरे को उतना गुड्स अवेलेबल नहीं करवाए तो इसका मतलब क्या है मेरी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो ये आपको लॉस है सो so, आपने बाहर वालों के साथ भी क्या रखना है कोऑर्डिनेशन सो so, ये चीजें आप नोट कर लेना इंटरनल और एक्सटर्नल होता है इंटरनल टू टाइप्स का है एक वर्टिकल और एक हॉरिजोंटल अब आता है आपका यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन देंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेशन हर जगह पे चाहिए हर लेवल में चाहिए यानी कि इसकी जरूरत है आप लोगों को एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ूंगी देन मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले लिखे कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग आपको पता होगा प्लानिंग क्या है कि आप लोग एक्ट क्या करना है किसने करना है कब करना है इसको डिसाइड करना सो द मास्टर प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिविजन कहते कोऑर्डिनेशन किस चीज में चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन में जब आप लोग उनका मास्टर प्लान बनाओगे अब इसके एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है पहले यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट्स जब मैंने बात करी कि सेल्स डिपार्टमेंट जो पहले वाले एग्जाम्पल जिसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट था टेन थाउजेंड तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उतने प्रोडक्शन करी ही नहीं फॉर एग्जाम्पल इसको क्वान्टिटेटिव uh, टर्म्स में ले लेते हैं सेल्स टारगेट था मेरा टेन थाउजेंड और मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता नहीं था प्रोडक्शन क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन था ही नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो प्रोड्यूस करा क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है तो उन्होंने प्रोड्यूस करा एट थाउजेंड यूनिट्स चाहिए कितनी थी टेन थाउजेंड तो टू थाउजेंड का हमें क्या हो गया लॉस किसकी वजह से हुआ क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं था उन्होंने अपने टारगेट्स को दोनों को कन्वे करा ही नहीं तो जब मास्टर प्लान बनाया था तो दोनों में क्या होगी प्रॉब्लम होगी कि उनको एक दूसरे से पूछना ही नहीं उन्होंने पूछा ही नहीं तो जिसकी वजह से उनका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ सो कॉर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट तो कहते इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है जब प्लानिंग करनी है तो हर डिपार्टमेंट को पूछ के आप लोग टारगेट डिसाइड करोगे कोऑर्डिनेशन से नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नेक्स्ट फंक्शन था हमारा ऑर्गेनाइजिंग अगर हम याद करें कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या पढ़ा था तो उन्होंने लिखा था प्रॉपर मैन मटेरियल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करना है आपने अरेंज करना है अब ये लाइन पढ़ो फॉर रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म तो जितने रिसोर्सेज हैं और जितना आप लोगों ने काम करना है वही फर्स्ट वाली लाइन जो हम लोगों ने एक्टिविटी और रिसोर्सेज पढ़ी तो कहते हैं दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो काम करना है रिसोर्सेज भी आपके पास मैन मटेरियल उतना होना चाहिए अगर नहीं होएगा तो काम रुक जाएगा तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी जरूरी है देन कोऑर्डिनेशन की बात करिए उन्होंने असिस्टिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये मीनिंग समझाती हूँ उससे पहले ना ये नीचे वाली एग्जाम्पल रीड करी उन्होंने क्या लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ द फाइनेंस मैनेजर इज गिवन अथॉरिटी टू रेज फंड अगर आप लोगों ने किसी मैनेजर को अथॉरिटी दी है कि वो बाहर से पैसा जो है वो ले सकता है देन ही शी शुड बी गिवन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज फंड एफिशिएंटली तो कहते हैं आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि वो प्रॉपरली अगर मैं पैसा ले सकती हूँ ना बाहर से तो मैंने उसको प्रॉपरली यूज भी करना है अगर मैं यूज नहीं करूंगी देन मैं क्या हूँ उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो उन्होंने इसलिए लिखा है कि जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो आपने किसको अथॉरिटी देनी है कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए आगे उन्होंने लिखा है कौन किसकी आंसरेबिलिटी काउंटेबिलिटी है वो आप पहले से डिसाइड करोगे तो तीनों चीजों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऐसे नहीं है कि पैसा मैं रेस कर रही हूँ यूज कोई और कर, और कर रहा है या मिस यूटिलाइज कर रहा है तो इन चीजों में आपने प्रॉपरली देखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफिंग की स्टाफिंग का मीनिंग क्या करा था हम लोगों ने फंक्शन में रिमाइंड करो जल्दी से हमने ये बात करी थी कि स्टाफिंग में जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उतने आप लोग जो भी ह्यूमन uh, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि वर्कर हैं या सुपीरियर हैं सबॉर्डिनेट है जितने हमें लोग चाहिए उतने अपॉइंट करोगे और राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट द राइट जॉब यही पढ़ा था अब यहाँ पे पढ़िए कि अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे आना चाहिए इसका मतलब ये है कि स्किल ऑफ अ वर्कर एंड जॉब साइन टू देम इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मतलब कि स्किल मेरे को आता क्या है ठीक है उसके बाद मेरे को जॉब कौन सी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी को पेंट आता है तो उसको पेंटिंग की जॉब देनी चाहिए ना अगर कोई टाइपिंग में जो है वो एफिशिएंट है तो उसको टाइपिंग का काम देना चाहिए जैसे इन्होंने एग्जांपल लिखी है अगर मैं सीए की बात करूं तो उसको कौन सा काम देना चाहिए फाइनेंशियल नेचर का तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फाइनेंशियल नेचर का
कितना ज़्यादा वो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड या उसका स्पेशलाइजेशन कितनी है उसकी और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या देना पड़ेगा हमें पैसा देना पड़ेगा ये नहीं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है पर उसको हम कंपनसेशन क्या दे रहे हैं कम दे रहे हैं तो ये भी दोनों चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए इन अ कोऑर्डिनेशन